Now, let's answer a question from random post at ito ay nakapost sa isa sa FB groups na lagi nating tinatambayan. Basahin muna natin ang word problem na ito. If twice the value of a certain number is increased by 8, the result is 40. What is the number? Let's solve this in three ways para kayo na mamili kung saan kayo hiyang. Solution number one. Since meron namang mga choices, doon tayo titingin sa mga choices. Kung ating balikan yung mismong given, if twice the value of a certain number. So itong mga choices, what is the number, ito yung certain number. Yung nasa choices. Isa dyan yung certain number na hinahanap natin. Twice dyan sa mga nasa choices, tapos i-increase pa ng 8, ang result daw ay 40. Mag-eliminate tayo. Kasi kung i-multiply natin ng 2 itong 32, obviously more than yan sa 40. Kung ito naman ay i-multiply natin ng 2, 48 yan siya, more than sa 40. So, eliminate natin yan. So, ngayon, focus tayo sa natitira. Twice the value of a certain number, ibig sabihin, i-multiply natin itong nasa choices. So, choice A, i-multiply natin sa 2. 8 times 2 equals 16. Mag-multiply na tayo sa choice C, which is 16. 16 times 2 equals 32. Ang next ay... Increased by 8, the result is 40. So, mag-add tayo ng 8. 16 plus 8, this is equal to 24. Hindi siya 40. 32 plus 8, and this is exactly equal to 40. So, therefore, ito na yung sagot. Letter C, 16. Solution number 2. Baliktaran tayo. Umpisahan natin sa 40. Yan yung result. Increased by plus 8. Baliktaran tayo. Anong baliktad sa plus 8? Minus 8. So, 40 minus 8. This is 32. Twice the value of a certain number. Anong baliktad sa mag-multiply tayo ng 2? Mag-divide tayo ng 2. 32 divided by 2, and this is equal to 16. Kaya yan na yung sagot. So, doon na tayo sa solution number 3. Algebraic equation ang gagawin natin. If twice the value of a certain number, ang twice means 2 times itong certain number, let n para sa certain number natin, so 2 times n. Ang 2 times n ay pariho lang yan sa 2n. Is increased by 8. Ibig sabihin ito, plus 8. The result is 40. Means equals 40. Now, para makuha natin yung value ni n, ipagsama natin yung mga like terms. Itong plus 8, since pang add siya dyan, kapag matransfer, pang minus na siya dito sa 40. In other words, pwedeng gawin natin ito. Minus 8 to both sides. So, makancel out na yan siya. Ang sa kabila, 40 minus 8. And this is 32. Huwag kalimutan yung 2n natin. Bring down lang natin yung 2n. Now, para makuha natin yung value ni n, since si 2 ay pang multiply sa n, pang divide na yan sa kabila. In other words, nag-divide tayo ng 2 to both sides para makancel yan siya. n na lang ang natira. Now, n equals 32 divided by 2 and this is equal to 16. Kaya ang sagot dito, yung certain number ay 16. Now, comment na lang kung saan solution 1, 2, 3 ang medyo nagustuhan yung solusyon sa problem na ito. By the way, when it comes to mathematics, never memorize the answers because that will never help you kundi yung paraan kung paano natin ito sinagutan. Thank you and God bless.